God morgon! Idag är det dags för mig att berätta vad som finns i det här paketet som ni har sett i bakgrunden utan oh, mina videos på sistone. Lite Halloween, inte Halloween, Alla hjärtans daggrejer från Coolstuff. Den här videon är i samarbete med Coolstuff. Följ med mig så ska jag visa er. All right, här kommer alltså lite tips på Alla hjärtans dagpresenter. Från mig och Coolstuff. Jag har gjort videos tidigare med Coolstuff. De är en hemsida som har massor med så här konstiga grejer. Eller så här unika grejer som man inte hittar överallt. Alltså lite så här speciella grejer. Den första är en kortlek som heter 52 Weeks of Romance. I den här boxen så finns det 52 stycken jackformade kort. Röda och blåa. På de blåa så står det for him to read. Och på de röda så står det for her to read. Så det här är liksom en present till ett par skulle man kunna säga. Så låt säga att jag blir tillsammans med den här killen nu som jag dejtar om. Och så ger jag det här till honom. Och så tar han ett kort for him to read. Och så står det på baksidan. Tonight, för det står på engelska. Put on a slow song and take her in your arms and move to the music. Mm, ska vi stå där? Mm. Oh my god! Ser ni vad stort det här hjärtat är? Alltså, åh oh, vad mysigt! Jag vet inte vad man ska göra med det, men mys! Åh oh, ja, vet ni vad det här är? Kärlekspiller, en liten glasburk som är fylld av små små piller. Och när man öppnar de här små pillerna så finns det en lapp i. Och de här lapparna är tomma och det gillar jag så att man kan få skriva egna små budskap. Och så kan man ge bort en hel burk. Med kärlekslappar. Och vet ni vad det här är då? Det här är såna här låtsas rosenblad. Som man kan lägga på sängen. Eller bara lägga de här alltså fint på bordet. Ifall du ska bjuda på en romantisk middag. Eller vad som helst. Gud vad fina. Kärleksmuggen. Det står lammag. Och den ser ut så här i form av ett hjärta. Oj jag har varit lite rosa blad där i. I form av ett hjärta och sen så är det röda små hjärtan på. Men när man lägger i, lägger, när man häller i varmt vatten så ska vissa av de här hjärtarna bli vita. Kom vi, vi går och testar. Au, au. Aj, hjärta, ju. De andra hjärtarna blev inte vita de är ljusrosa och så fortsätter de här hjärtarna vara röda. Det här är någonting som heter Love is Art. Oh my god, det här är så roligt. Okej, okay, nu ska jag förklara vad det här är för någonting. Först och främst så får du med plast. Så du lägger plast på hela golvet. Och sen så får du med en duk. Det här är liksom en tavelduk, en kanvasduk. Så den lägger du på plasten. Sen smörjer du in dig själv. Eller alltså så som det står på hemsidan, man smörjer in varandra i färg. Man får med vit och svart färg, så man smörjer in varann. Och sen så myser man, alltså man myser med varann på den här tavelduken. Alltså som man ligger på golvet, så att det blir ett konstverk av era kroppar typ. Ska jag göra det? Men hur ska jag kunna visa er det här? Okej, okay, vi försöker. All right, då lägger vi först ut plast på golvet. Här har vi då själva tavelduken som man då kramas på, eller i mitt fall kramas med sig själv på. All right, och nu börjar då insmetningen utav färg, så yes. Okej, okay, så först så man in varandra i färg på det här sättet. Och sen så kramas man på duken. Okej, okay, så här blev då mitt konstverk. Jag vet inte om ni ser, jag försökte göra ett hjärta med färg här jättefint. Och där är mina tuttar, det blev också en hjärta, jättefint. Och där är min, alltså, ja så att det här kan man då antingen göra själv och ge bort till någon man gillar kanske Eller så kan man göra det tillsammans med sin partner, så kan man ha det på sin vägg Och så kommer folk hem och bara, oj vilket intressant konstverk, vad, vad är det för någonting? Så kan man stå där Så det var mina tips på alla hjärtans dagpresenter från mig och coolstuff.se De har jättemycket mer där på coolstuff.se så kika in där ifall du är på jakt efter en alla hjärtans dagpresent till en kompis eller till en partner eller vad som helst. Ja, vad ska jag göra med den här nu då? <laughs>
På tal om sätt så har jag beställt två träningssätt. Idag är det fredag, men jag tänkte inte göra något speciellt ikväll utan jag ska nu hämta två paket tänkte jag. Och sen så ska jag eh, filma två videos, jag ska försöka filma två videos. Och så imorgon bitti, eller inte imorgon bitti, men imorgon vid lunch så ska jag åka eh, och köpa kakel med mamma. Så att, jag ska inte hitta på något speciellt idag, men nu hämtar jag paket. Jag vet inte vad det är för någonting, jag hoppas det är något kul. Åh oh, gud, titta vad fina! Jag ska göra en hal eh, med träningskläder tillsammans med bonusbej. Det är om flera veckor, eller om två veckor tror jag. Så det här är bara en massa träningskläder, så jag visar inte det är det nu. Men gud, de här var så snygga! Åh, oh, hej going, hoppas allt är bra med dig, det skulle vara supermysigt. Titta, till bästa Therese från Vilma! Vilmas Beauty på Youtube ni vet. Åh oh, gud vad kul, jag ska testa hennes nya borstar. Alltså jag har hört alla Youtubers prata så gott om de här. Tack så mycket Vilma, jag ser så mycket fram emot att testa hennes borstar. Ni kan gå in på, jag länkar det här nere i informationsboxen. Jag ska filma en video som jag nämnde, som är med teknikföretagen som kommer upp på min kanal. Jag tror att det är nästa vecka. Hur som helst, då har de skickat mig den här grejen som jag ska testa, Makey Makey. Och så skriver hon, hej Tres. P.S. Det går tydligen att äta de här packchipsen. De är gjorda av majs och smakar ingenting. Alltså vad? De här? De smakar ingenting. De bara smälter i munnen. Hoppas de är veganska. Hej allesammans! Jag hoppas att ni mår jättebra idag. Välkomna till Therese Testar Teknik! Woo! Okej hörni, ni får se en liten sneak peek här på min video. Alltså det här är så roligt. Det här kan vara den roligaste videon som jag har filmat i hela mitt liv. Alltså det var så kul! Nu har jag bytt om och förflyttat mig till mitt lilla kontor eller vad vi ska kalla det. För nu tänkte jag filma en till film som blir den första normala filmen som kommer upp på min kanal efter alla de här vloggarna som jag håller på med. Jag ska göra en tres testar på den här. Hej allesammans, jag hoppas att ni mår jätte jättebra idag, det är jag, tack! Jag har olja i ansiktet, det är därför jag är så glansig. Dagens fråga är i alla fall från Sara som skriver Tänk om någon av dina fans såg dig och den killen som du dejtar ute och tog kort på er. Vad skulle du göra då? Och... Alltså jag och den här killen som jag dejtar, vi brukar ju gå ganska mycket på promenader och vi går och handlar och vi går på stan och sånt där. Och då brukar jag träffa tjejer och killar som kollar på mina videos. Och då brukar jag bara säga så här: här är han som jag dejtar och så hälsar de på varandra och så ringer med mig det. Så att det är verkligen inte så här superduper hemligt. Och ibland när jag träffar liksom folk som tittar på mina videos ute på stan och de frågar så här: vem är det du dejtar? Så brukar jag säga, ja han heter så här och så här. De bara, aha men gud kul. Så det är inget med det men... Ifall det hade varit någon som smygfota så hade jag nog mest bara tyckt att det är så här tråkigt att den personen inte kom fram istället. För att jag, jag har inte varit med särskilt mycket om att folk smygfotar mig faktiskt. Men, men det låter ju inte så kul. Jag tycker mycket, mycket mer om när, när folk kommer fram som tittar på mina videos istället för att stå på så här bara och smygfota. Men tack så mycket i alla fall för din fråga Sara. Och tack så mycket för att ni tittade på min video idag. Nu är klockan ett så jag måste sova. Godnatt. Fast car, too fast enough to fly away.